Hola a todos. Bueno, aquí domingo 31 de enero, terminando el primer mes del año y muy emocionados con este capítulo especial de Historias que Contar. Eh, como todos saben, empecé este proyecto en octubre y estoy muy, muy contenta de, de, de los resultados. Han sido ya 14 historias maravillosas que contar. Y bueno, hoy tenemos a una persona muy especial que no es eh, de nuestra promoción, pero que tiene una historia súper interesante. Eh, ella se llama Victoria Benatar, es arquitecto, eh, vive en Nueva York. Y bueno, vamos a conocer su historia, así que estoy esperando que poco a poco entren todos y vamos pronto a invitar a, a Vicky, Victoria, para que se conecte con nosotros. Aquí hay varios, veo que hay muchos Benatar entrando, me encanta. Hola, hola, hola a todos mis amigos aquí. Vamos a buscar a a Victoria para que entre con nosotros y así poder conocer esta interesante historia de una persona que se abrió camino en, en una ciudad cosmopolita como es Nueva York. A ver, dice Vicky que no me ve, vamos a esperar otro ratito, a veces esto tarda un poquito. Eh, gracias por la paciencia que tienen siempre. Aquí esperando que Vicky entre. Voy a volver a invitarla. No sé por qué no nos ve. Aquí está, ya la vi. Ahí está. Ahí está. Bravo, Vicky, ya te vemos en el... Ahí estás, rapidito. Hola, Tamara. Es que estaba esperándote en el, en, el, en el link general de mi Instagram, no te había visto. ¿Cómo no, estás? no te preocupes, aquí ya tienes a, a varios Benatar conectados, ¿ah? ¿eh? Qué chévere, sí. hola a todos, buenos días. Eh, Sonia Rofe está entrando, está Cecilia, Gracias, muchos, muchos amigos aquí esperando, bueno, conocer tu historia, como es de costumbre, eh, los domingos siempre me conecto a contar estas historias fabulosas de gente que admiro y me parece tan importante rescatar nuestros valores, nuestros principios, nuestra esencia, quiénes somos para entender lo que hacemos, ¿no? Y bellísima que... labor, Para... bellísima labor. Entonces, bueno, lo... que no, no se hable más y vamos a, a comenzar contigo. Quería, porque tienes... quería, quería decirte que me, me da mucha honra que me hayas escogido para tus historias. La verdad que me parece bella tu labor de recolectar estos testimonios vivos de, bueno, de gente que, que a ti te parece que tienen algo que aportar y en los cuales gracias por incluirme. Y bueno, nada, te felicito, me encanta que estemos aquí esta mañana, un domingo frío, pero bonito aquí en New York. Y bueno, nada, este empecemos. Una pregunta que te quería hacer, ¿lo, eh, ¿lo vas a grabar? Sí, a grabar? sí, sí, ah, sí, okay, sí porque, esto perfecto. queda grabado, sí. Perfecto, porque gente que no va a poder entrar me preguntó si lo pueden ver en, en diferido. Sí, Déjame claro cerrar, que sí. Voy a cerrar los email y todo. Te perdimos. Algo pasó con la conexión, vamos a esperar otra vez que se reconecte. No creo que tengamos problemas de conexión con Victoria en Nueva York. Sin embargo, algo sucedió. Ah, no se quedamos frizz, pero ya volvimos. Ya volvimos. Qué chévere. Bueno, Victoria, así te llamas. Victoria Benatar y tu segundo apellido. Urban. Urban. Que es el apellido de mi mamá, que es muy chistoso porque yo me llamo Victoria Benatar Urban. Y mi compañía antes en Nueva York era Victoria Benatar, Urban Architect. Y, la gente, y yo estudié diseño urbano, aquí hice el máster en diseño urbano. Entonces la gente pensaba que el nombre de mi compañía era Urban Architect. Entonces, bueno, nada, lo, lo eliminé para, para no crear confusión. Porque aquí lo bueno, pero Hasta lo llevas en el apellido, lo de arquitecto. Sí, y urbanista, porque me interesa mucho las ciudades, correcto. Excelente. Comencemos entonces por, por un poco la historia de tus orígenes, de dónde vienes. Bueno, mira, yo preparé acá, mira, eh, mi, mi papá nació en Marruecos, en Tánger, 
de mis abuelos, que son mi abuela Victoria y mi abuelo José. Mi abuela Victoria es, era de Tánger y mi abuelo José era de Tetuán. Ellos eh, vinieron a Venezuela, no sé exactamente en qué año, pero mi papá era, era chiquito, mi papá tendría ocho o nueve años, eh, o sea, hace como 80 años, te puedo decir. <risa> eh, y llegaron a Venezuela de Marruecos. Y mi mamá, por el contrario, es una sobreviviente de guerra eh, ucraniana. Bueno, en aquella época era la Unión Soviética y ellos vinieron a Venezuela también a través de... Ellos se escaparon de Rusia y llegaron a Bélgica y en Bélgica les ofrecieron las opciones de ir porque eran médicos. Mis abuelos eran los dos médicos. Entonces hacían falta okay. médicos en Venezuela y en el Congo belga. Entonces mis abuelos un poco asustados de la guerra y de las repercusiones de haberse escapado de la Unión Soviética, decidieron irse lo más lejos posible y se fueron a, a Venezuela. Y así una, una cosa casual y random los llevó a, a mis abuelos paternos a Venezuela y a mi mamá. Eh, en el caso de mi papá, él, su, su, tío, su, su tío abuelo había estado en Venezuela en el 1800 y había hecho un, una pequeña fortuna trabajando en eh, con cueros, haciendo maletines y cinturones. Eso es lo que la recolección que yo tengo. Aquí hay miembros de mi familia que a lo mejor me dirán, bueno, no tienen, lo llevas fatal. Lo llevas fatal, pero bueno. bueno no importa. Lo importante es lo que tú recuerdes porque eso es lo que se te quedó grabado a ti. Exacto, exacto. La realidad depende de cómo uno la perciba. Claro. El mismo, la misma experiencia y cada quien la percibe distinto. Es así, o sea, es así. Es correcto. Entonces, bueno, él vino, ellos vinieron a Venezuela antes y tenían familia en Venezuela. Entonces, gracias a eso, fueron mi, mi, mis bisabuelos tuvieron, tu, tuvieron 11 hijos, entre los cuales estaba mi abuelo, que era el mayor o uno de los mayores, y fueron emigrando a Venezuela y se establecieron en Venezuela. Mi familia Benatar tiene 100 años, bueno, un poquito más de 100 años la compañía de ellos. Tiene más de 100 años en Venezuela. Wow. Lo cual es de verdad lo máximo, porque además te puedo decir de mi familia, eh, ellos trabajan puros hombres en la compañía. No offense. Mm. Entonces las mujeres nos hemos dedicado a otras actividades. <risa> <risa> Más, digamos, creativas, ¿no? Eh, y ellos tienen una, un sistema jerárquico en la compañía. Que, por ejemplo, ahora mi papá es el presidente y mis primos son, bueno, los gerentes, etcétera. Dicen aquí, el mayor es Rafael Benatar, mi abuelo. Ajá, bueno, esa... Ah, perdón, ok, gracias por recordar. <risa> eh, entonces, ¿esa quién es Diana? No sé quién, quién escribió tu eso. Tucusa, Tucusa, no sé quién es Tucusa. Esa es Diana. Ok, ok. Diana, Diana Ponte, que era okay. ella es directora del colegio, creo. Claro, bueno, claro, fue profesora también. Exacto, bueno, ella es mi prima, mi prima hermana es mi papá. Bueno... Ah, no, prima segunda. ¿Ves? Que lo llevo todo como a mi, a mi, a mi manera. A tu manera. Entonces, bueno, entonces ellos tienen un sistema jerárquico de verdad que es una belleza. No ha habido ni una sola pelea familiar. Tú sabes que trabajar entre miembros de familia siempre es problemático. Y en Complejo. la compañía de mi, de mi familia, que es Taurel y compañía, no ha habido nunca una sola pelea. Todo se, todo se discute, todo se negocia, todo se habla. Y es una belleza de ejemplo para mí, porque en mi entendido, de verdad, la, los miembros de la familia no deben pelearse. Y menos por dinero. Es una... No es... Hay, hay no valores absurdo. más importantes. Sí, hay valores más importantes que preservar. El dinero te pone a prueba, ¿sabes? Porque el dinero es tricky. Tú sabes, cuando hay dinero en medio, siempre hay como una situación un poco tricky. Pero te pone a prueba... De, de, de realmente mostrar cuáles son tus valores, ¿sabes? Y cuánto cuestas tú, y cuánto, no sé, eso a mí me parece muy bonito, y yo lo atesoro de mi familia Benatar y de mi papá, la ética del trabajo, el respeto a, a los primos, a la jerarquía, o sea, mis primos son con mi papá increíbles, mi papá tiene tiempo que se quiere, y, ¿sabes? Quiere como retirarse y no lo dejan porque... Porque lo respetan como... ¡Qué bonito! Sí, es muy bonito, la verdad. Me, dan, me emociona, me dan ganas de llorar. 
¿Y qué, y qué es, llevas de tu mamá? ¿Qué sacas bueno, de tu mamá? ¿Esa mamá, parte creativa, esa parte artística? Total. Mi papá siempre dice que él es un beduino del desierto y que mi mamá es la que ha hecho que él compre arte, se interese en arte, se interese en, en otras cosas. Porque mi mamá es artista, no sé si tú sabes, mi mamá es escultora. Y además... Mi mamá es muy trabajadora, muy bueno, los dos, la verdad que mi papá y mi mamá son los dos bastante trabajadores y bastante minuciosos y perfeccionistas. Hay como una bulla, ¿la oyes? ¿Escuchas el ruido? Sí, sí. Déjame ir a, voy a, no sé cómo se, ¿qué pasó? Ya va, bueno, es fascinante poder tener a, a Victoria y que nos cuente un poquito... De, de sus valores y sus principios, porque en definitiva eso está reflejado en su trabajo hoy en día. Nadie puede hacer lo que hace con amor y con pasión sin tener una estructura muy definida, que es lo que nos presenta hoy Victoria con la historia de su familia. Gracias. Exactamente, gracias a ti. Bueno, por ejemplo, mi mamá, cuando, mi mamá era coleccionista, de verdad, cuando yo no conocía a nadie que fuera coleccionista de arte. Ella se empeñaba y hacía a mi papá comprar horas de arte cuando viajaban y aquí y allá, y ella se peñaba, nos llevaba todos los domingos a galerías, a mí y a mi hermano, y nosotros nos pasábamos en las galerías, que nos daba un poco de fastidio y aburrimiento, porque preferíamos, claro, estar con nuestros amiguitos, pero hoy en día eso es un, un legado que es súper valioso, que cuando uno es pequeño no se da cuenta, porque de ver arte y de estar alrededor de arte, tú te sensibilizas a muchas cosas, aunque no lo sepas. Entonces mi mamá tiene eso, eh, y bueno, mi abuela también, mi abuela era médico, la mamá de mi mamá, ella era médico, eh, ellos llegaron a Venezuela, mis dos abuelos eran médicos los dos, ellos llegaron a Venezuela, como te dije, con un permiso, un salvoconducto, ni siquiera para salir de Europa a venir a Venezuela a trabajar como médicos, y se fueron a Apure porque no sabían pronunciar otra cosa, le dieron opciones, y Apure fue lo más fácil de pronunciar y se fueron a Apure. Entonces, como te dije, mi abuela aprendió a hablar español en, en Apure. Hablaba como una llanera, en realidad. Una llanera con acento ruso. Era muy chistosa. Mi abuela, mi abuela la verdad, que era un personaje. Y ella, cuando estaba en la guerra, ella, ella me cuenta que veía que la vecina tenía una cadena de oro y con los eslabones de la cadena conseguía comida. Entonces, ella se quedó con esa historia y cuando llegó a Venezuela ya se fueron a Caracas porque no, no siguieron viviendo en Apure, porque en Apure había enfermedades muy horribles y mi mamá tenía siete años y no, o sea, no era un lugar como para crear una niña. Y ellos no sabían a dónde estaban yendo. Entonces se fueron a Caracas y mi abuela, eh, en una forma un poco, digamos, aleatoria, empezó a comprar piedras y montar joyas, porque ella entendió el valor de la joya. Ella decía, la joya tú te la metes en el bolsillo y te vas. ¿Para qué voy a comprar apartamento? ¿Para qué voy a comprar arte? Esto no mete en bolsillo, te vas. Así hablaba ella. Vaya, meta joya en bolsillo y vaya. ¿Sabes? Entonces uno... O sea, yo fui criada en realidad eh, con mi abuela y mi mamá como sobrevivientes de guerra. O sea, en realidad somos todos sobrevivientes. Mi papá también se vino de Marruecos cuando... En Marruecos la situación para los judíos tampoco estaba muy, muy buena. Entonces... Bueno, llegaron a Venezuela como inmigrantes y, y Venezuela nos acogió a todos de una forma tan bonita. Esta semana está, estuve justamente viendo el, el documental de Jonathan Jacobovich el, del, barco del Barco de la, de la Esperanza. Que lo organizó la Fundación Ana Frank, eh, organizado por mi amiga Ilana Becker, una belleza. Y de verdad que es muy emocionante cómo Venezuela nos acogió tan bonito. El país de los brazos abiertos. Te lo juro que me emociona, quiero llorar. Sí. De verdad, entonces, este, bueno, eh, mi, mi, mi familia también fue acogida de una forma chévere y, y muy bonita. Entonces mi abuela, bueno, como te decía, seguía contando, ella siguió haciendo joyas y, y a los 70 años, mi abuela, y eso también es un ejemplo que yo tengo, que para mí es wow Mi abuela a los 70 años, mi abuela falleció a los 72 años. De los 70 años se inscribió en la universidad a estudiar gemología. Y se graduó wow. de gemología. Porque ella decía, yo voy a café allá en Piccolo, Piccolo Café, en Sabana Grande, compra piedra, no sé si es strafe, no sé si es no strafe. <risa> <risa> y entonces... Quería aprender, quería aprender. Y se graduó, 
se graduó, decía, de, y después que se graduó de gemóloga, empezó a estudiar orfebrería. Y me decía, yo voy a poder arreglar toilets. Porque, ¿sabes? Estaba trabajando con herramientas y tal, y bueno, falleció lamentablemente. Pero... ¿Qué eso ejemplo? Me ella también. Mi mamá también, después que nos crió a nosotros, eh, también se volvió escultora. Y ahora está haciendo unos dibujos bellísimos. Entonces yo tengo esa parte artística. Aunque mi papá dice que él no es artista, pero yo sí creo que es. Mi papá tiene una sensibilidad también espectacular. ¡Qué bonito! Yo, ¿Y cómo fue tu infancia? Bueno, te voy a decir que mi infancia fue chéverísima. Yo viví una infancia, no sé, sin... Yo creo que sin problemas. O por lo menos no me he dado cuenta que los tenía, porque yo soy así. Yo a veces tengo problemas y no me doy cuenta que los tengo. Yo me siento que yo soy como, tú sabes, como que vengo y estoy a punto de caerme al, al vacío y luego viene como una nubecita. ¿Tú sabes esos videogames? Que viene claro. Nubecita y te recoge. Y te y rescata. Y no te diste ni cuenta que estabas en el vacío. Entonces yo tuve una infancia chévere en el colegio, tú sabes, estuve... Una, una infancia un poco... Estudiaste en el colegio comunitario en Venezuela. Sí, yo estudié en el... En primero estudié, bueno, en el Moral y Luces del Este, que era un colegio chiquitico, cerquita de mi casa, que es donde yo está Te digo que el colegio... El colegio quedaba bastante cerca de mi casa, pero mi, 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 mis padres eran bastante sobreprotectores y yo esperaba el autobús allá afuera. Y esperando el autobús, veía a los niñitos del barrio de, de Chapellín, que caminaban descalzo y sin ropa y así. Y yo no entendía, yo decía, porque esto, yo estoy aquí esperando el autobús, toda perifollada, ¿sabes? Bueno, no es perifollada, con el uniforme, las mediecitas, mi mamá me ponía medias tejidas por las monjas, que las compraba mi abuela, que eran bastante incómodas y así también las, <risa> las pantaletas. Entonces tenía siempre cara, <risa> yo no estaba feliz con la ropa interior, que te sentabas y te cuadriculabas. Pero yo sí, ¿sabes? Yo sentía que había algo ahí que no era, que no era normal. O sea, tenías ya un, un, un conocimiento, una noción de la justicia desde tan pequeña. Sí. ¿Y cómo eras en el colegio? No, bueno, yo era tremenda. Yo era muy tremenda, sí. Yo era tremenda, pero era, yo creo que era tremenda con propósito. Ay, no era bonito. tremenda, pero era tremenda. Siempre era como muy abanderada, no sé, ahí también mis amigas pueden decirte, mis compañeras de, de clase te podrán decir mejor que yo, eh, y curiosa, siempre estaba curiosando, siempre quería que, y siempre quería advocar por la justicia, por lo demás, no, no me parece justo, esto no me parece justo, Entonces, ven a estar fuera. Tenía como esa reputación, pero como era buena alumna, pues entonces, sabes, a veces podía traspasar un poco los límites. Eh, y, y cuando llegas a la universidad, ¿cómo se convierte esa victoria curiosa y preguntona y, y justiciera en un mundo distinto? Porque eh, eh, vivir en comunidad eh, representa vivir en un, en un, oa, en un oasis, ¿no? O uh, sea, en una cúpula. De hecho, exactamente. Yo vivía en la burbuja, nosotros no vivimos en la burbuja. O sea, no sé si puedo hablar por todos, pero yo vivía en la burbuja, en una burbuja, o sea, yo hasta cierta edad yo pensaba que todo el mundo era judío, no estaba aware de que habían otras cosas, porque todos estábamos rodeados todos en esa burbuja de, de la comunidad. Y claro, para mí ir a la universidad fue como un guau, wow, un like, oh my God, aquí hay todo un mundo que a mí me queda por descubrir, ¿qué pasó aquí? No sabía yo nada de esto. Entonces, al principio, sí tuve un poco de dificultad en la universidad porque yo quería ser bióloga. Es... Yo quería ser bióloga porque yo pensaba que la biología me iba a dar las respuestas a todo, pero terminé estudiando arquitectura porque en el test del colegio me dijeron que yo tenía aptitudes artísticas y, y, y social concern, o sea, interés social. Entonces, yo lo puse así, bueno, interés social y artístico, arquitectura, no encontré... Otra carrera, en nuestra época tú sabes, o eras abogado, o era eh, ingeniero, arquitecto, biólogo, médico. Entonces yo, bueno, abandoné el deseo de ser bióloga, aunque ahorita estoy recuperando un poco ese interés, ahora te cuento. Porque la arquitectura está yendo hacia esa dirección. Eh, ahorita está, hay mucha investigación sobre materiales saludables y todo eso tiene que ver con biología. Claro. Pero bueno, eso es otra... Claro, eso, la parte sustentable. Exacto. Sí. Eso, 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 luego lo podemos hablar más adelante. Luego, 
Entonces, bueno, nada, estudié arquitectura y al principio sí tenía una dificultad porque en mi clase habían como siete hijos de arquitecto, habían como cinco personas que venían de, de la Universidad de Ávila que había cerrado y yo estaba así un poco como que, uy, no entendía y también tenía como un poco de miedo de preguntar porque, este, bueno, porque preguntar siempre me había causado como problemas. Wow. Entonces... <risa> Claro, y aquí estabas en un ambiente no protegido, ¿no? Sí, entonces yo dije... O sea, ese Benatar fuera en la universidad hubiese significado tal vez otra cosa. Exactamente, entonces yo me quedaba calladita wow. y veía lo que los demás hacían observando sin preguntar. Una vez me lo dijo una vez una amiga mía, Gisela Berman, decía que su abuela decía que lo mejor era saber sin preguntar. Eso a mí siempre se me ha quedado... Es la abuela de mi amiga Sasa, de, de los Rúa, muy querida para mí. Bueno, la señora María, lo máximo. Bueno, eh, so yo, pues nada, me puse a estudiar, me puse a explorar arquitectos, empecé a comprar libros de arquitectura como loca, que en eso sí mis padres siempre me han apoyado. A mí mis padres, la verdad, que yo no me puedo quejar, ellos me han apoyado en todo. Inclusive, aunque no, a veces no han estado ni siquiera de acuerdo, pero han hecho el esfuerzo de apoyarme. Tolerancia, qué bonito. Sí, la verdad. No, no era tolerancia, porque tolerancia es, bueno, no me lo, no me lo calo, me callo, pero me lo... Bueno, no sé, a lo mejor sí. sí. Pero ellos, ellos me han apoyado en todo, la verdad, no me puedo ni quejar. Eh, y entonces, bueno, nada, cuando entré a la universidad, entonces compraba libros como loca y empecé a estudiar arquitectos, Richard, Star, eh, Richard Mayer, eh, James Stirling, eh, Marcel Breuer, otros arquitectos que eran de la época... De Louis Kahn, y empecé a, a entender, a ver cómo era la arquitectura, porque para mí arquitectura era hacer las casitas que yo veía ahí en Caracas, ¿sabes? Las casas y edificios así, no es así. O sea, arquitectura tiene un propósito mayor. Entonces, cuando yo entendí eso, ya me volví buena alumna. Pero nunca estaba en el nivel que yo quería, hasta mi tesis. Mi tesis fue, la verdad, que memorable. Mi tesis fue maravillosa. Y fue para mí una experiencia chéverísima porque yo cambié, el concepto lo dejé igual. Nosotros trabajamos la tesis en tres semestres. Y, y en octavo semestre tenías que hacer un preproyecto para desarrollarlo en, en, deci, eh, en noveno, para desarrollarlo en décimo. Y yo no me sentía cómoda con lo que había logrado. Entonces le pedí a mi profesor si lo podía cambiar. Le dije, mira, yo lo quiero cambiar el, el proyecto. El concepto no, pero el proyecto sí. Si tú me dejas, si no, soy capaz de repetir el semestre. O sea, imagínate tú cómo estaba yo. Y me dijo, bueno, está bien, te voy a permitir que lo, que lo cambies, pero estás en desventaja con todos tus compañeros porque tienes un semestre de retraso. Tranquilo, no te preocupes. Se montamos una oficina en mi casa. De verdad, con mis amigos que venían a ayudarme, cada quien ayudaba un poquito. La gente de la Simón Bolívar, mi amiga Adriana Kisser, que estaba en la Simón Bolívar, venía a ayudarme. Nos quedábamos ahí noches y noches y noches hasta que yo pude adelantar y producir todo ese proyecto, esa fue mi primera experiencia como de oficina, ¿sabes? De un grupo de trabajar en un así en estudio. Y trabajo en equipo, ¿no? Y trabajo en equipo. Sí, en esa época yo estaba casada y mi ex marido también me ayudó a, a conseguir ese objetivo, la verdad, bastante tolerante y paciente también. Entonces, bueno, nada, me gradué de arquitecto y pues nada, empecé a trabajar como arquitecto. Trabajé en San Bill con Selena Ventata por un tiempo, a quien considero, bueno, una, una de mis mentoras y maestras. Mentora. Sí, después trabajé, después empecé a trabajar en Prefinca, que es una compañía de, de, era una compañía de diseño urbano. Y ahí me metí gracias a la insistencia de mi papá. Y ahí conocí al papá de mi hija, con quien, bueno, me casé y tuve mi hija. Eh, él también fue, en cierta manera, un mentor y con quien yo empecé a trabajar en realidad en, en urbanismo y me di cuenta de, del interés y la pasión que yo siento por las ciudades. Yo soy urbana 100%. O sea, a mí las ciudades me, me encantan, me parece un fenómeno increíble. Por eso vine a estudiar aquí diseño urbano. O sea, yo vine aquí, en realidad, yo vine aquí a estudiar arquitectura, a hacer un máster en arquitectura. Y cuando fui a la Universidad de Columbia, yo tenía mi planilla rellenada para meterme en arquitectura. Y cuando vi 
lo que estaban haciendo en arquitectura dije, oye, no es un poco redundante ser un arquitecto con máster en arquitectura. Me parece redundante. Me fui a la, a la oficina de inscripción y saqué mi planilla de la caja. Había unas cajas. Yo saqué la planilla que había metido en la caja de arquitectura. Fui y le dije, un momentico, agarré mi planilla y la metí en diseño urbano. Wow. Entonces, <ríe> si yo en eso soy un poco atrevida y arriesgada, no amo el peligro. Bueno, no, escuchas tu corazón, ¿no? Y, y, y sí, totalmente. Porque luego no hubiera, no hubiera sido provechoso para mí. Yo siempre he tenido esa pasión por las ciudades y no lo tenía claro. ¿Sabes? El, lo que pasa es que cuando uno es joven, uno no tiene nada claro. Y entonces uno tiene que escuchar su intuición. A veces ni siquiera estás clara para escuchar tu intuición. Pero en ese momento yo dije, no voy a ser arquitecto con un máster en arquitectura. ¿Qué más? Yo quiero aprender algo nuevo. Entonces yo trabajo, yo hago diseño interior, soy arquitecto, tengo licencia de arquitecto y tengo máster en diseño urbano. Entonces tengo todas la, las escalas de diseño que me permiten ser mejor profesional porque tengo como un espectro amplio de, de la carrera claro. y de las implicaciones, ¿sabes? Las implicaciones de los interiores claro. en la arquitectura, la implicación de la arquitectura en la ciudad. Por ejemplo, ahorita con el tema pandemia que hay tanta incertidumbre con respecto a las ciudades, yo pienso que este es un momento maravilloso para las ciudades de reinventarse. Es así, es así, pero de eso vamos a hablar más adelante. Regresemos Perdón, si te... a, a tu momento de, de la universidad, que es muy interesante esa historia, porque además eh, vas sola, te vas con tu hija pequeña, y empiezas a estudiar en Colombia, ¿correcto? Bueno, te quiero, sí, te quiero hacer otro, otro antes de llegarnos a Colombia, te quiero hablar un poco de la central. Estudiar en la central eh, ha sido un lujo tan grande. Qué bonito. Porque la central es patrimonio de la humanidad. Es así. Y la verdad que pasear, por, o sea, uno lo ve como normal. ¿Sabes? Tú lo ves normal. Graduarse en el aula magna. Yo lo pongo aquí y mm. le enseño a mis compañeros dónde yo me gradué y no lo pueden ni creer. Entonces también ese proyecto, o sea... Venezuela, ahorita justamente hoy estaba viendo unos videos que hace mi amigo Federico Vegas, que son bellísimos, que los recomiendo en Instagram, y estaba, eh, son unos videos sobre la ciudad, y estaba viendo esta mañana un video que me lo mandó, por cierto, Sonia Rofé, gracias, eh, sobre el Parque del Este. Una belleza, un lugar o sea, mágico. Es el lujo allí de tener ese proyecto de, 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 de Barragán con Tábora y... Y ahora se me olvidó el nombre de... Eh, sí. Guinán, ¿no? Nos, no nos, bueno, nos sí, fue... Guinán también. Sí, exacto. Tábora es toda y Guinán, exactamente. Y, o la Universidad Central, que Dios mío, o sea, qué privilegio estudiar allí. En las aulas, estar en los talleres, ir a, la, a, 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 a pasear por las facultades, ir en esos techos, o sea... De verdad que eso, tú como estudiante de arquitectura, a lo mejor en el momento yo no lo, o sea, pero todo mi subconsciente lo percibía. Claro, claro. De formas de, de crear espacios tan bellos. No, entonces, eso es algo que te quería decir, que era es importante. Para es importante tema. lo que tú haces, ¿no? Hoy en día. En tu sí, proyecto. es muy importante para la formación. ¿Y de dónde vienes tú? Porque es lo que te digo, Venezuela... Aunque yo no tengo una, una gota de sangre latina, bueno, a lo mejor un poco española. Mira, porque... eh, aquí dice mi amigo Miguel Arrieta, Roberto Burle Marx hizo el paisajismo del Parque del Este de Caracas. Gracias, Correcto. Miguel. Correcto. Eh, totalmente eh, de acuerdo con él. Eh, ay, se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo. Eh, la importancia de, de, de esas cosas que de repente uno no, no, no entiende pero lo, lo, se te impregna en tu sí, inconsciente claro. y te va haciendo pero, quién eres al final. Sí. Te va formando. Es muy bello, de verdad. Haber estudiado en la central fue una cosa increíble. Eso que costó, porque había que en esa época tenías que ir la noche anterior, pasar la noche allí. Mi papá no entendía nada. Me dice, tú no vas a ir a nada. Le digo, papá, te lo ruego, te lo pido, por favor. Me dice, yo voy contigo. Le digo, te lo suplico que no hagas eso. Porque si vienes conmigo nadie me va a hablar más nunca, ¿entiendes eso? Déjame sola, que yo voy a ir con mis compañeras. Y estaba con Ilana Becker, Adina Kaufman, Alberto Mordiusef, eh, Diana Brief. Entonces nos fuimos los cuatro ahí a pasar la noche para inscribirnos en las clases. Era de verdad insólito. 
Aquí nos comentan cosas como que sin tener sangre latina, tanta gente que hizo proyectos maravillosos en un país que era un país de brazos abiertos, porque es así, no, nos brindó la oportunidad de trabajar. Eso de es lo que te iba a decir. Y de hacer. Que, que aunque yo no tengo sangre latina, yo me siento más venezolana que la arepa. O sea, te puedo, yo todavía tengo las, o sea, yo vivo acá 26 años, tengo aquí viviendo en Nueva York, y yo hablo como caraqueña y tengo acento. La gente cuando me oye hablar inglés, yo tengo cara, es, acento caraqueño. Y Divino. me encanta, no me, sí, no lo quiero cambiar. Porque eso es parte de mi identidad, ¿sabes? O sea, y no lo quiero cambiar. Entonces, eso es lo que te iba, eso es lo que esa era la idea que se me perdió. Son tus amigos Rodner eh, y Davey que están comentando, están muy emocionados aquí escuchando tu historia. Rodner, mi amor, es que yo qué lástima que yo no los puedo ver, yo no veo lo que comentan. Pero bueno, bueno por... aquí te voy leyendo. Eva Sazón eh, también trabajó en. Eh, 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 bueno, dice Marruecos y Ucrania, qué, qué combinación tan interesante, sí, es que son, sí, somos pero una la mezcla verdad, de... La verdad que entonces para mí Nueva York es un lugar perfecto, porque este es el lugar de las mezclas, este es el lugar de donde está mayor, o sea, ayer me llegó un, hay una, un nuevo, una nueva página en Instagram que se llama New York Forever, y estaban diciendo que aquí hay, no sé, 600 idiomas, no sé cuántos, o sea, pierdo la cuenta. Entonces yo aquí no me... No me siento nada, me siento como ciudadana del, del mundo. Siendo venezolana y siendo latina y siendo más querida que la arepa, aunque la gente me dice, ah, hay una judía venezolana, porque cuando tú dices que eres venezolano, que eres latina, pues te dicen, ¿cómo así? Claro. Entonces cuando explico, ah, me entienden. ¿Cómo llegaron? Quiero, me, me acordaste de algo que... Quiero decirlo porque no quiero que luego se me vaya a olvidar. Muy interesante que escuché ayer en una de tus entrevistas que has tenido, que has tenido múltiples, donde mencionas la ventaja de ser latino y hablar español en Nueva York, en tu carrera, porque te abren las puertas cuando a otros no se las abren. Y tienes bueno. una historia de un trabajo de grado que tuviste que hacer, de un parque que era cerrado, si quieres cuéntala. Bueno, yo te digo que además con la carita, que yo no me veo nada latina, cuando les hablo español se quedan locos así, además hablo español, tú sabes, como una latina, ¿no? Y se quedan así como locos. Yo tenía, en la universidad tuve varias experiencias eh, de proyectos que nos mandaron a hacer un proyecto en Gran Mercedes, o sea, te mandaron a escoger un sitio en la ciudad para hacer una, el primer trabajo de la universidad aquí en Colombia, era escoger un sitio para hacer un análisis urbano del lugar. Y yo escogí Gramercy Park. Y escogí Gramercy Park porque cuando yo llegué, mi amiga Milagro Maldonado me invitó a un art show que era en el Gramercy Park Hotel. Y todo el Gramercy Park, las, las habitaciones del hotel, fueron tomadas por galerías e intervenidas. Era un proyecto que yo, cuando yo me mudé para acá, yo en verdad alucinaba. Yo decía, wow, de verdad que esto es lo máximo, o sea. Así como alucinaba en la central con todo lo nuevo, cuando vine para acá también alucinaba. Esa es una cosa que yo tengo, que a mí me encanta de mí, que yo no pierdo la capacidad de impresionarme. Yo estaba súper impresionado. Entonces cuando me dieron para escoger ese, un site en Manhattan, yo escogí ese porque quería explorar un poco más el área. Y el hotel y todo el área. Entonces me dicen, no escoja Gramercy Park, porque Gramercy Park es, una, es un pequeño neighborhood, ¿cómo se dice? Un, un bar, vecindad, vecindario, barrio. Una vecindad que tiene un parque, un pequeño parque. Pero ese parque no es público, ese parque pertenece a los, a los que viven en los edificios al, alrededor del parque. Y cada persona que se muda allí tiene su llave para entrar al parque. Y, pero tú, o sea, una gente normal que viene caminando por la calle no puede entrar al parque. Entonces yo, yo tengo un lema que dice que no hay nada que una mujer venezolana no pueda lograr. Mm. Ese es mi lema, que hasta lo compartí con Lilian Tintori, no vaya a ser, porque es verdad, no hay nada que una mujer venezolana no pueda, no pueda lograr. Entonces llegué al parque y el vigilante era dominicano, o sea, le va al señor, por favor, mire que estoy haciendo un trabajo a la universidad, voy a estar cinco minutos, déjeme tomar la foto, y tal vez tomé la foto rápidamente, hice mi análisis urbano, hice la... yo trabajaba con computadora en esa época, y modelé toda la parte de los edificios, el parque y tal, tal, tal. E hice mi paper, pero el paper, la conclusión del paper, bueno, hablé de sobre la configuración urbana del lugar, pero hablé de la importancia de hablar español en Manhattan. Porque eso te deja entrar a ti, a la, a la parte 
O sea, te voy a poner, por ejemplo, yo cuando mi primer trabajo que yo hice en Nueva York, que trabajé con, con un arquitecto que se llama Alison Spear, que también es mi mentora. Con Alison hicimos un proyecto en Park Avenue. Y cuando yo llegué, que yo soy la, o sea, yo vine, fui con ella a ver el, el edificio y a reunirnos con la cliente y entramos por la puerta principal, el ascensor principal y tal, tal, tal. Cuando yo vine sola, el dorme me mandó por la puerta de servicio. Bueno, yo me puse a llorar. Mm. ¿Pero qué es esto? Indignada, ¿no? ¿Cómo anda por la puerta de servicio? Pero descubrí que allá atrás hay un mundo maravilloso que no es para todo el mundo y que no todo el mundo tiene el privilegio de conocer, que es el back door. Entonces, wow. sí, entonces, bueno, entonces, claro, por ahí tú te haces amiga del back door, te haces amiga del, 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 del súper, te haces amiga del otro, del otro, del otro, que todos hablan español, y se te, se te hacen las cosas más fáciles, porque los latinos tenemos un poco más de flexibilidad, ¿sabes? Somos más como, no sé, nos colaboramos, como quien dice. Qué, qué interesante eso que mencionas, y me recuerdas una reciente película que está ahorita en Netflix, que se llama White Tiger, eh, hindú, y que precisamente habla de ese backdoor, ¿no? De, de, de todo lo que hay detrás. En, la en tengo en mi lista. Claro. Sí, la, 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 se las recomiendo. No vamos a hablar de eso ahorita porque bueno, no pero, así es, pero es, me recordaste. Es en todo. Entonces, en las instituciones tú vas, o sea, de verdad que así en todo. Entonces, es una ventaja. Es una y ventaja es, hablar español. Esa acá. Vicky que llega a Nueva York con este eh, mundo avanzado en la tecnología que en ese momento todavía ellos no entendían ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Tú estabas mucho más adelantada gracias a esa educación que tuviste en, en Venezuela y llegas y ¿qué pasa? Bueno, yo, esa educación que tuve en Venezuela fue autodidacta, te voy a decir. Eh, el hermano de mi hija en esa época era un chamito de 12 años y tenía una computadora, o sea, yo le, él venía con la tarea, sí. Y le decía, ¿cómo hiciste esa tarea? ¿Qué máquina de escribir tú usaste para hacer esa tarea? Me decía, no, yo no usé la máquina de escribir en la computadora. Digo, ¿cómo computadora? Yo creía que computadora eran unos cuartos donde tú metías tarjetas, ¿sabes? Perforada. Entonces, bueno, con él aprendí lo que era la computadora. Y su papá le compró una computadora y yo empecé. Cuando el niño se iba para el colegio, yo me metía en su cuarto con la computadora y hacía, eso siempre lo repito, porque también él, que es un chamo, también ha sido mi mentor en wow. cierta manera. Sebastián, el hermano de mi hija. Y, y yo empecé a aprender computadora así. Después, pues, eh, empecé a trabajar con un arquitecto que se llamaba, ay, de apellido Brillenburg, no me recuerdo el nombre de él, que falleció lamentablemente. Y él también era un fanático de la computadora. Hicimos un, una competencia para, para un museo de los niños en Ciudad Guayana, y yo me vine para acá, dije, bueno, chévere, yo voy a hacer mi máster. Y, voy a y, un... a, y le, leí que tu papá te compró una computadora que fue sí. un berrinche tuyo y que él no entendía para qué. Sí, bueno, me decía, eres una, ¿cómo decía? ¿Cómo decía? Eres una extravagante. Que en esa época las computadoras eran costosas, que extravagante. Exacto. No quiero nada más, yo no quiero nada más, yo quiero una computadora. Eso me compró mi computadora, de regalo me lo regaló, mi computadora, mi printer, lo máximo. Entonces yo me ponía a trabajar en unas computadoras de verdad que en aquella época no hacían nada. Eran unas computadoras costosísimas que hacían muy poco. La, los modelos de arquitectura se hacían como con... Tú no podías hacer una curva así, tenías que hacerla como montando ladrillitos así, uno por uno. O sea, ahorita es otra cosa. Pero bueno, yo, yo trabajo con software de arquitectura desde el primer software, que te digo. Cuando llegué acá, no... O sea, yo llegué aquí en la, en la universidad con mis trabajos computarizados y mis compañeros así, que eran mucho más jóvenes que yo, pues yo tenía 33 años cuando yo vine acá. Y mis compañeros del máster tendrían 22, 23, 25, yo no sé. Todos hacían todo a mano y yo en la computadora y me sentí un poco mal. Además se burlaban de mí. Ay, sí, ahora vamos a hacer franelas. Porque claro, en la computadora tú puedes hacer mil, mil iteraciones de un plano. Entonces yo hacía esas mil iteraciones y las pasaba como un slide show y ellos pasaban por delante con unas franelas blancas. para Ay, ¿por qué no imprimimos franelas? Y yo, bueno, qué chévere, qué buen, buen chiste. Eh, pero entonces tuve la suerte, eso también lo he contado mil veces, que, que Bernard Schumi, que era el dean en esa época, decidió crear los Paperless Studios 
Y bueno, al crear los Pepper Studios, mi profesor me dijo, o sea, yo le dije al profesor, mira, si necesitan ayuda, bueno, yo no sabía que uno se podía quedar acá un año más. O sea, mi plan era venir por un año e irme a Venezuela de regreso. Y me, me dijo, bueno, déjame proponérselo al, al DIN, al decano. Y entonces se lo, se lo propuso a Bernard Schumi, y Bernard Schumi me dio el puesto. Crearon un cargo especial para mí que era de Digital Assistant, o sea, imagínate. O sea, yo me encargaba de todo lo que era digital. De hecho, hice la primera página web de Columbia University, del Departamento de Arquitectura y Diseño Urbano, la hice yo. Ahí por ahí. Una inmigrante venezolana. Y mujer, además. Y mujer. La hice yo, nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Yo, hasta que se enteraron de lo que yo estaba haciendo, entonces ya se pusieron un poco que... Ay, ¿por qué tú no estás haciendo eso? Le digo, bueno, tengo meses pidiéndole que me den una página oficial de la universidad para hacerlo allí, pero lo hice en mi espacio. Tenemos un pequeño espacio en el servidor. Y bueno, y entonces así fui. Y de allí, Brian McGrath, que es otro mentor mío, profesor mío, me recomendó para dar clases en Parsons, donde hicimos el, la, el, la transición de ana, dibujo análogo a dibujo digital. Entonces a mí me contrataron para hacer esa transición y bueno, y tengo trabajando allí, exacto, 25 años. Y, y chévere. Entonces, ¿Y cómo, cómo creas tu firma? Porque tú venías ya con tu firma en Caracas. Bueno. Pero tú ¿cuándo sabes, decides abrirte camino en Nueva York sola? Bueno. ¿Y por qué? Sabes, no sé si sabes, pero aquí tú no puedes llamarte arquitecto si no tienes licencia. Lo cual para mí eso era como ser un general que te quitan las... ¿Sabes? Porque o sea, yo era arquitecto registrada en Venezuela, con máster de arquitectura, porque es, se llama eh, Master of Science in Architecture and Urban Design, o sea, un máster en arquitectura y diseño urbano, y no me puedo llamar a mí mismo arquitecto. Entonces yo trabajaba con un arquitecto que se llama Alison Spear, que también considero una mentora, y con ella aprendí todo, todo, todo. Su oficina era igualita que la mía en Venezuela, lo único es que era en inglés y en inches y pulgadas, con los clientes en inglés clientes americanos. Entonces con ella aprendí bastante de cómo se hacen las cosas acá, que me fue muy útil. Eh, ella se fue a Miami, en ese momento se fue a Miami, y yo me quedé acá y dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Este es un buen momento para eh, sacarme mi licencia. Entonces aproveché, me saqué mi licencia y empecé a trabajar por mi cuenta, y me di cuenta, trabajando por mi cuenta, valga la redundancia, que ganaba más por mi cuenta que en una compañía, porque tenía, tenía como podía descontar, en los impuestos podía descontar el 25% de los gastos de mi casa, porque trabajaba en mi casa, y tenía clientes así que eran mis profesores, que me contrataban para hacerles cositas, y bueno, y me quedé trabajando así por mi cuenta, hasta que, pero no me podía llamar arquitecto. Y no podía tener compañía. Lo hacía así, freelance, Victoria Benatar, punto. Hasta que me saqué la licencia. Cuando me dieron mi licencia de arquitecto acá, entonces ya pude crear mi compañía. Porque tú no puedes hacer una compañía de arquitecto si no eres arquitecto. Es más, no puedes ni siquiera asociarte con alguien que no sea arquitecto registrado. Para que la compañía pues, sea de arquitectura. O sea, cuenta puedes... cómo... Cuenta cómo fue sacarte esa licencia, porque sé que es un proceso largo y complejo, con muchos exámenes y... Sí, bueno, y yo la verdad que en ese sentido, eh, tuve, bueno, yo no creo mucho en la suerte, pero fue, no creo mucho en la suerte, pero en ese sentido, porque yo trabajé bastante para lograrlo. Yo, como a mí me gusta la computadora y me gustan todas estas cosas técnicas, eh, yo soy... Lectora de manuales, a mí me encantan los manuales, siempre estoy leyendo los manuales. Es más, de hecho he comprobado que cuando no leo el manual, meto la pata. Porque tú crees que sabes cómo funciona, y si te saltas un paso, ya la cosa no sirve. Tienes que llamar al troubleshooting. Entonces, yo soy muy de leer de manual. Entonces cuando sí. yo llamé al, aquí a la, al Departamento de Educación y al Colegio de Arquitectos de acá, que es el American Institute of Architects, y me dijeron, mira, eh, para sacarte la licencia, estas son las los requisitos. Los requisitos. O sea, yo me leí todos los requisitos, pero había letra pequeñita que decía, si tú 
puedes demostrar que tenías una licencia en otro país, puedes aplicar a un examen oral. Y en el examen oral te vamos a decir si puedes, si tienes que hacer todos los exámenes, son como nueve exámenes que hay que hacer. Si tienes que hacer todos los exámenes, si tienes que hacer parte de los exámenes, o si te eximimos de hacer los exámenes. Bueno, yo llevé, entonces me tocaba, me dice, tienes que estar familiarizada con estos libros del Colegio de Arquitectos acá. Eran cuatro libros de este tamaño que yo subdividí en días, o sea, todo el libro subdividí en días, que eran los días que me tocaban hasta llegar al examen. Y me leí el libro de Pia Pai, tenías que llevar tres proyectos. Y yo llevé cuatro que llevé un proyecto que hice con Allison, hicimos la oficina en el piso 93 del World Trade Center, que la, lastimosamente, Uy. sí, bueno, ya todos sabemos lo que pasó, pero yo me llevé ese proyectico, así, no sé, tuve como la intuición, dije, déjame llevármelo por si acaso, que era un proyecto que había hecho acá, en Nueva York, bajo un arquitecto registrado. Entonces, bueno, me hacen todas las preguntas. La verdad que el examen fue rápido. Muestra los proyectos, la verdad, mostré los proyectos, ta, ta, ta. Y de repente me, me hacen una pregunta sobre calefacción. Y claro, nosotros no tenemos calefacción en Venezuela. Pero sí tenía calefacción en el proyecto otro que traje. Entonces dije, mira, como, aunque no me lo pidieron, yo lo traje aquí. Y aquí está el proyecto, aquí está el proyecto de... de aquí se llama HVAC. Entonces aquí está el proyecto de HVAC. Y me dicen, ah, bueno, que okay, gracias. Yo salí, de, esa, salí de, esa, de ese examen oral así, me faltó decir de todo, no le di mi resumen, no dije nada, no leí mi oficina, no dije nada. Total que estaba súper nerviosa y quería llamar mañana, pero mis amigas me recomendaban, quédate tranquila, no llames nada. Y a las dos semanas llamo a preguntarle, me recuerdo que se llamaba el señor Martín, el departamento de educación, ya, mire, señor Martín, estoy llamando para hacerle seguimiento a mi examen. Quería saber si necesita algo, mi resumen, uh -huh. algo más. Me dice, no, gracias, no necesito nada. Me dice, por cierto, felicitaciones. Le digo, ¿de qué? ¿Felicitaciones de qué? Todavía no caía. Me dice que le acabo de mandar por correo su licencia. Yo, ¿cómo? ¡Wow! Me, me reconocieron mi educación venezolana. Bueno, la verdad que no parece, pero la verdad que la educación en Venezuela es de un nivel más del más allá. Porque tú te gradúas de arquitecto y eres arquitecto. No es como acá, que te gradúas de arquitecto y te falta todavía para ser arquitecto. Entonces, bueno, eso fue una cosa buenísima. Entonces, claro, es, al día siguiente hablé con el abogado, monté mi compañía y empecé a trabajar. Y eso es una cosa, cuando tú existes. Claro, yo hice mi página web porque ya yo, era, yo sabía hacer página web. Entonces, hice página web. Y en ese momento yo había contratado a Eloy Anzola para que me dieran clases para hacerlo mejor. Y entonces con el hoy hicimos mi nueva página web. Y al tú existir, o sea, cuando tú existes, ya las cosas te vienen. ¿Sabes? Existes y las cosas vienen. Porque cuando no existes, las cosas no vienen. Pero cuando existe entonces puse mi página web. Y yo, o sea, si tú, es una cosa que les, si tú me Google me, yo tengo páginas y páginas porque yo tengo en internet 26 años, ¿sabes? Yo estoy 26 años online. Yo me acuerdo que yo mandaba email a la gente de MIT, éramos puros nerds. Todos éramos unos nerds mandando un email de, de universidad a universidad. Me salen varias preguntas de, de esta historia que estás contando. Eh, ¿Qué significa para ti existir? Bueno, existir es ponerte afuera. O sea, si yo no tengo una compañía de arquitectura, yo no existo. O sea, yo puedo existir como arquitecto en mi casa, en mi vida, pero... Tengo que existir para el mundo exterior. Para existir, el mundo. Poner tu página web, registrar tu compañía, eh, hacer un pequeñito advertising, decirle a la gente, tener tus tarjetas. En esa época tú repartes tus tarjetas, entonces existes. Si el marketing, a... eso se dice, lo que no se publicita no existe. Exactamente. <risa> Hay que darse a conocer, muy importante. Eso, eso es que es lo que significa existir, ¿sabes? O sea, tú puedes existir lindísimo en tu casa, sola, y chéverísimo, y ah, quién sabe que tú estás ahí. Pero tú te pones, tú lo lanzas, como diría mi amiga Judy, el efecto mariposa. Tú lo lanzas y sale. ¡Oh! Qué bonito. Entonces, ¿Y cómo fue, cómo fue September 11 para ti? Eh, ¿Qué cosa? ¿El 9-11? 9-11. Fue horrible. La verdad que fue horrible porque yo acababa de... Mi hija se acababa de ir a Venezuela a vivir con su papá. Entonces yo aproveché y decidí, bueno, 
yo voy a voy a hacer voy a hacer una pequeña renovación en la casa para poner una oficina afuera y cuando eso pasó mi casa estaba como en escombros también y, no, y mi hija no estaba y de, eh, había como un olor horrible y un polvillo que entraba por las ventanas como una ciudad entera de luto era de verdad que fue un poco me recuerda a estos momentos así tétricos que no pensábamos que se iba a salir fue bastante doloroso además yo estaba yo, yo le estaba haciendo un proyecto a Boris y salir en Madrid con, y con él estaba hablando mucho y me llama por teléfono me llama una clienta primero me dice oh que se estrelló un avión en el World Trade Center y digo, bueno, ella como es un poco exagerada, seguro que eso fue una avionetica que se estrelló, ya los bomberos lo van a, lo van a, ¿sabes? Yo digo, ya los bomberos, lo, aquí los gringos, estos bomberos ya van en cinco minutos. Lo, y de repente me llama Boris de un taxi, entonces me voy a la tele y yo estoy narrándole lo que está pasando. Se lo estoy narrando. Y de repente veo que se cae una torre. Y se lo estoy narrando y de repente veo que viene otro avión y, o sea, yo le narré a él todo, mientras él estaba en un taxi, yo le narraba todo desde la televisión. Y era como, claro, uno ya ahorita, que es lo que me pasa un poco con la pandemia y con todo, en realidad uno no sabe ya. Hay como una línea muy finita en lo que es realidad y lo que es ficción, porque uno ve, estamos tan acostumbrados a los medios y ves películas y tal, entonces uno no sabe si está viendo una película de terror o está pasando. Entonces me fui con mi amigo Hernán Toro, que tenía una moto en esa época, y tratamos de llegar, y no nos dejaron bajar de la 14, y de verdad que era una tristeza, cuando veías a tus vecinos en el ascensor, tú sabes que aquí, New York es la ciudad urbana por excelencia, aquí la gente no interactúa con el otro para mantener la urbanidad, porque, y eso es una cosa que a mí me encanta de Nueva York también, que dicen, no, porque en Venezuela nos hablamos en el ascensor, y somos todos amigos del edificio, por ejemplo, yo vivía en el Dorávila y hacíamos clases de karate y entonces hacíamos, compartíamos las nani para que, ¿sabes? Para hacerle el, los play day a los niñitos. Aquí eso no existe. Y la razón que no existe es porque tú no te quieres involucrar. Porque si te, te involucras, puedes entrar, ¿sabes? Este, o sea, no quieres involucrarse si la persona tiene un problema o no de estar involucrada. O, la gente no se involucra con los demás, ¿sabes? Entonces... Pero a cuando interesante. Pasó. Sí, ese es un concepto de urbanidad. Es la mayor cantidad de gente viviendo junta sin conflicto. Cuando tú interactúas, abres la puerta al conflicto de cierta manera, ¿sabes? Es una o, manera de protección. Sí, protección. De, de mantener la urbanidad. Porque cómo haces para todo esto. Imagínate tú que aquí todos fuéramos como Venezuela, que todos fuéramos amigos. No me lo imagino. Sería un caos. ¿Sabes? Ay, porque no me dio azúcar. No me, le pedí azúcar y no me dio. Ay, no abre la puerta. Bueno, no, aquí no se existe posibilidad que tú le toques la puerta a alguien sin avisar que vas. ¿Sabes? Que uno come en Caracas que tú de repente, ay, qué chévere, vas a visitar a fulanita. Eso no existe. O traer invitados que no han sido invitados. O sea, llevar tú tus invitados. Eso no existe. No te vuelven a invitar más. Entonces, es un sistema. Pero cuando fue 9-11, todo el mundo se alegraba de verte en el ascensor. Oh, my God. Qué chévere que estás bien. ¿Cómo estás? Y fue muy, muy triste, muy, muy doloroso, pero ahí demuestro otra vez que la, la realidad es que New York tiene un, una fuerza, por eso es que New York es lo que es, porque la fuerza que hay en New York, a lo mejor es por tanta gente que hay junta y tanta densidad y tanto concreto, hay como una fuerza, force of nature, como dicen acá. Entonces, New York, yo veo mucho futuro para lo que está pasando ahorita. Como pasó con 9-11. Claro, va a tener que haber cambios, va a tener que, pero eso lo hablamos luego. Ah, ah, no, bueno, hablando del tema de la pandemia, eh, considero que eres una persona totalmente visionaria y adelantada en todos los aspectos. Y tienes un nuevo proyecto que me llamó muchísimo la atención. Si quieres nos hablas un poco de eso, porque creo que está siendo también visionaria ante lo que viene y en parte la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso pero tú ya hablas de crear espacios eh, optimizándolos al máximo y de que tu sitio de trabajo es tu sitio donde vives y, y prácticamente es un solo lugar ¿no? y que es tiene increíble. que ser en armonía, entonces esa parte me, me impresiona y aparte me impresiona el hecho de que tú lo hayas podido ver mucho antes que otros 
Bueno, yo y mi socia, eh, nosotros nos conocimos dando clases en Parsons. Mi socia es más joven que yo. Eh, pero un día, hablando, nos fuimos a almorzar al coffee shop y empezamos a hablar. Y la verdad que la conversación empezó así, como que, qué tontería que tú le diseñas una cocina, un apartamento, en un edificio de 20 pisos, ¿no? Y eso cuesta un dineral, porque tienes que pedir permisos especiales al edificio, tienes que pedir permiso a la ciudad. Cuando Sería súper chévere que de repente todo el edificio hiciera las cocinas. Entonces la economía de escala abarataría el precio. Ah, bueno, qué chévere. Vamos, entonces, vamos a diseñar los módulos para hacer ese proyecto. Haciendo ese proyecto entendimos que no era el tema de la cocina, sino era el tema de cómo la gente vive y la importancia de la cocina. Entonces empezamos a explorar cómo la gente vive, no es en la cocina. Esos módulos para que queremos diseñar también deberían servir para otras funciones. Entonces empezamos a, a, a explorar el espacio de 24 horas. ¿Cómo tú utilizas tu espacio 24 horas? Porque las, lo, lo, los espacios en las ciudades son muy costosos. Entonces tú no puedes... O sea, si te pongo un ejemplo, poner una cama ocupa 30 square feet. En el pasado... Bueno, vamos a decir que ha bajado, porque en el pasado eran 2.000 dólares square feet. Entonces, claro, una cama ocupa... O sea, una cama cuesta 60 mil dólares tenerla puesta ahí, en un espacio pequeño. Si tú tienes 60 mil dólares que te, de, de, los inviertes, te vas de vacaciones, te compras un carro, no sé, te compras una computadora, lo guardas para el colegio de tus hijos, no lo vas a tener ahí estacionario. Entonces, un poco esa fue la mentalidad. Que esa cama ocupa espacio que estás quitando para otras actividades que puedes hacer. Por ejemplo, puedes te, utilizarlo como gym, puedes utilizarlo como oficina. Entonces, bueno... Eh, empezamos a hacer el proyecto y expandirlo más hacia toda la casa. Eh, de hecho, mi socia me llama un día y me dice, me tengo que mudar, porque aquí no quepo. Ella se compró un apartamento, una habitación, cuando era soltera, sin hijo. Y claro, tú no sabes lo que ocupan los niños hasta que no tienen los niños. Entonces, de repente, el apartamento se le convirtió como en un playground y, esta, y se quería mudar, pero mudarse en ese momento representaba 200 mil dólares más agregarle al mortgage más tener que coordinar la mudanza, era como un, una pesadilla. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a ser nuestra primera clienta. Entonces le hicimos a ella, convertimos su eh, casa, el, el, la sala, la convertimos en un estudio para ella y el marido, y, y la niña vive en su cuarto. Entonces re, hicimos un, como se llama aquí, repurpose del apartamento, y convertimos de un apartamento de una habitación a un apartamento de dos habitaciones. Entonces, ¿sabes? Siguiendo trabajando en el, en el proyecto, que en ese momento era exploratorio, decidimos, bueno, que okay, mira, ¿sabes qué? Vamos a unir las dos compañías, tuya y la mía, y vamos a empezar a trabajar ya juntas. Y nos empezamos a trabajar en retail. Ahorita estamos haciendo un, un simulador de golf indoors, aquí en mm. el Gran Central para un cliente. Y nos dimos cuenta que el concepto de 24 horas aplica a todo. Aplica a oficina, aplica a, a comercial, aplica a todo. Porque este señor está pagando un dineral por su espacio. Entonces él quiere utilizarlo de múltiples formas. ¿Sabes? No quiere utilizar solamente para... Entonces lo puede utilizar para el, el, los simuladores de golf, puede utilizarlo como gimnasio, puede utilizarlo para hacer eventos, puede utilizarlo para dar clases, puede utilizarlo para hacer charlas, puede utilizarlo para muchas otras cosas. Entonces... En ese, y eso lo pensamos nosotros hace cinco años, sin saber que iba a venir una pandemia, sin saber qué iba a suceder esto, cómo va a cambiar, cómo cambia tu casa. ¿Sabes? Ahora se ve la necesidad de que tu casa tiene que funcionar como clase, como salón de clase para los niños, como tu oficina para ti y para tu marido, como, como cuarto, como cocina, como entertainment, ¿sabes? Entonces, es el espacio 24 horas que nosotros hemos estado estudiando desde hace... 25 años, y todo, eh, 25 no, 5 años, y todo empezó porque a mí me dieron una, a mí me dieron un grant de la universidad precisamente para estudiar eso, y entonces empezamos a estudiar las economías compartidas, todo empezó con el tema de las economías compartidas, y el nuevo concepto de lujo, ¿sabes? Antes el lujo era tener un apartamento en París, uno en Nueva York y uno en, no sé, en las Bahamas. Claro, y eran antes, otras necesidades. Sí, pero ahora lo puedes hacer eso con Airbnb. Antes el lujo era tener un chofer abajo, ahora lo puedes hacer con Uber. Entonces, 
De ahí empezó todo ese pensamiento y evolucionó en el nuevo concepto de lujo. Y el nuevo concepto de lujo es básicamente tener todo compacto en tu espacio y para poder utilizar tus recursos en otra cosa. Antes utilizábamos los recursos en comprar, comprar, comprar. Queríamos como tener, tener, tener. Ahora los recursos, la tendencia a utilizar tus recursos para vivir, para experiencias, para hacer otras cosas. Entonces, uno tiene que economizar. Si tú tienes ciertos recursos y tu casa te cuesta tanto, bueno, pues tienes que optimizarla. Lo mismo que tu negocio. Ahora estamos trabajando un proyecto de oficinas que son las oficinas eh, transformables. Que en muy poco tiempo tú puedes tener una oficina para, para cinco personas, todo con su distanciamiento social. Y la puedes convertir en... Una oficina para... O sea, es un proyecto súper interesante que lo estamos ahorita... Es un prototipo de oficinas que estamos creando para un, un cliente. Saqué de tu página, eh, traducido al español, este esto que dice, la vida comienza en tu espacio y se extiende al mundo de afuera. Es, eso es prácticamente... Eh, palmas ahí tu proyecto, lo que estás haciendo. Me... Porque tú... Y esa es la, mi teoría... Porque yo soy arquitecto, yo soy arquitecto, o sea, para mí ser arquitecto es un proceso de, de healing, de sanamiento, porque si tú, y lo he comprobado con mis clientes, yo tengo un cliente que era mi abogado, bueno, es mi abogado de migración, que fue el que se me sacó lo, el green card, y él fue uno de mis primeros clientes, y él me contrató cuando recién se casó, y después me fue contratando así, y yo he visto el progreso de su casa, de su familia, de su felicidad, ¿Cómo cuando tú tienes tu espacio que se parece a ti, que cumple con tus necesidades, tú eres feliz? Y al ser feliz, pues hace feliz a los miembros de tu familia, hace feliz a tus empleados, eres una mejor persona, eres Qué más bonito. Feliz. Si tú tienes tu casa para buscar la llave, por ejemplo, si tú estás con tu marido ahí, no encuentro la llave, ¿dónde está la llave? ¿Dónde pusiste la llave? Te peleas con él, sales furiosa, ya brava con él, con los niños ya le gritas, ¿sabes? Llegas al colegio, dejas a esos niños ahí, tú sabes lo que te digo. Bueno, la, es lo que hablas tú sobre la armonía. Es la queda de la armonía que te da el feliz. Ah, okay. No, que entró no, una no. llamada, no sé qué pasó. Y es no, súper bueno, super interesante ese tema. De hecho, me, me recordaste ayer sobre una película que se llama Sin Límites. Es una película mm -hmm. vieja que hizo Brad Cooper acerca de una pastilla para la memoria, pero el efecto de esa pastilla para la memoria, lo primero era ordenar su casa. Y te dabas cuenta que al ordenar su, su ambiente, eh, él se volvía más productivo. Eh, era una respuesta inmediata. Exactamente. Eh, tú no entonces, puedes... Tu, 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 tu idea de la armonía y, y la felicidad tiene muchísima lógica. Mira, yo como lo veo yo, cuando, mientras uno está más cerca de la muerte que del nacimiento... Y eso no es una cosa negativa. Cuando tú tienes 20 años, estás más cerca del nacimiento que de la muerte. Pero cuando tú llegas ya a mayor, estás más cerca de la muerte que del nacimiento. Y cuando estás más cerca de la muerte que del nacimiento, el tiempo se convierte en el commodity más importante. Eso es lo más importante que tenemos, el tiempo. Por eso el tiempo no se puede gastar ni se puede perder. Entonces, si tú tienes un lugar para todo y todo va en su lugar, tú no tienes por qué perder tiempo buscando cosas, que es un, un absurdo perder el tiempo. Entonces, nosotras trabajamos nuestro proyecto así. Nosotros hacemos entrevistas muy detalladas a los clientes para ver cómo viven y cómo podemos mejorar su forma de vivir. Y de verdad que los clientes nos los agradecen full porque los ayudamos a tener una vida más feliz y más armónica. Yo he ayudado a parejas a llevarse bien. Qué bien. Se llevaban mal. O hijos que comparten cuarto y no se soportan, se pelean. Entonces, donde los padres? Los padres calman al niño, tú... Claro, porque no tienen su lugar. Cada quien tiene que tener su lugar privado, que es tuyo. Cuando tú compartes los cuartos de los hijos, cada hijo tiene que tener su lugarcito. Su porque espacio. Se... Empiezan a pelear. No, esa pluma es mía, esta lápiz es mío, no, quítate la silla, es mía, quítate. Tienen que tener un lugar. O sea, entonces hay mil formas de hacer eso con el espacio. Entonces eso es lo que a mí me gusta y por eso es que yo me he dedicado al diseño interior. Porque para mí es un proceso sanador y de y que aporta felicidad y que aporta bienestar y como dice en nuestra página web tú empiezas por tu casa tú eres una sola persona feliz 
hace feliz a tu ambiente. Son dos personas felices. Y así podemos lograr, cada quien con su granito de arena, un mundo mejor. Un efecto multiplicador. Y lo que tú dices es muy interesante porque al final la responsabilidad está en uno. Y, y uno tiene que tomar esa felicidad en sus manos. No puedes esperar que alguien te la dé. Y muchas ejemplo, veces lo que nosotros hacemos es, bueno, me mudo, ¿no? Y bueno, es que te mudas, pero vas a mudar. Te llevas a la maleta, te llevas el problema. Además, por ejemplo, otra cosa que nosotros hacemos, entrevistamos a los hijos, ¿sabes? No, pero ¿para qué? Yo te digo, le digo, no, no me digas tú, yo quiero que él, él me diga cómo quiere él su cuestión. No, yo quiero mi cuarto azul marino, o que lo quiero el rojo. Le digo, mira, el rojo no puede ser porque el rojo es un poco neurótico. Te vas a poner neurótico. Pero vamos a ver otras opciones. Y hablo con los hijos y los hijos también tienen un, un que decir, no en todo el apartamento, porque a los hijos hay que ponerles un límite también, pero en su espacio privado sí, y bueno, y así. Y a los clientes sí. también les hacemos esas entrevistas interminables para... Porque a veces, ¿tú sabes lo que pasa? Que con todos estos shows de decoración y tal, la gente está un poco, tiene como unas ideas como que... Entonces, uno tiene que aprender a leer entre líneas, ¿sabes? lo que la gente te dice entre líneas, que no es, a veces, tú dices, ay, no, pero es que a mí me gusta todo. ¿Sabes? Hay gente que no dice, no, es que a mí me gusta todo. Dice, no, a ti no te gusta todo. ¿Tú crees que te gusta todo? Entonces yo le hago una, le hacemos unas entrevistas para ver cuál es su, su, su posición estética, qué es lo que, entonces yo le mando tarea y veo lo que me, y generalmente mandan lo mismo. O sea, lo que a ti te gusta, siempre generalmente es lo mismo. Entonces, tú, por ahí, tú se, y tú se lo demuestras a la gente, mira, de lo que tú me entregaste es esto, esto, fíjate que es la misma versión, o sea, es una versión diferente de lo mismo. O sea, ah, no me he dado cuenta. Y así los ayuda a, a como a, a aclarar y a encontrar su, su elemento estético y cómo les gusta vivir, etc. A mí me parece chévere, me encanta mi carrera. Sí, es, es así. Muchas veces uno no sabe a veces expresar. Exacto. Hay una, me hiciste recordar una charla súper interesante de un señor economista que se llama Malcolm, que tiene una charla que habla sobre el spaghetti sauce, que le hizo un research eh, cuando, se, eh, cuando hicieron la salsa para la pasta. Eh, no recuerdo ahorita la marca, pero es una historia fabulosa porque una de las cosas que él demostró es que la gente lo que quería era chunky sauce, o sea, esa, esa salsa con pedacitos. Pero nadie, lo, nadie sabía decirlo. O sea, nadie te iba a decir, yo quiero esto. O sea, tenías que sí, es complicado. entenderlo. Entonces es tú. Porque es, sub... es lo que tú haces. Yo soy muy creyente del subconsciente. O sea, yo tengo muchos años de análisis y yo soy una ferviente creyente del subconsciente. Y el subconsciente es el que manda. Y el subconsciente no siempre aflora tan fácilmente. Entonces yo siempre trato de, de ver mi propio subconsciente y y bueno, y, y yo creo que eso también me ha ayudado a, a ser eh, visionaria, ¿sabes? Porque el subconsciente colectivo también te ayuda a, a entender el mundo de una manera dis, diferente, creo. No sé. Me están haciendo aquí una pregunta, Esther Levy, acerca si la idea del loft open space tan neoyorquina aún se lleva. Bueno, eh, el loft open space... Es el Loft Open Space, sigue existiendo, no creo que se vaya a desaparecer. O sea, yo creo que depende, ¿no? De quién vive en el Open Space y para qué se utiliza. Open Space ahora es un commodity, ¿sabes? En este tema de pandemia, mientras más abierto sea el espacio, es mejor, porque hay más ventilación, más aire, más, más, más espacio, pues social distancing permite. Depende para qué se use el Loft. A mí me gusta la idea del Loft, siempre me ha gustado. Ahora hay una, una nueva tendencia que es en los townhouses, por ejemplo, en Nueva York, hacer terrazas privadas, que vamos a sacar el blog ahorita. Eh, la semana que viene va a salir ese blog sobre lo, la, las terrazas privadas que nos piden la gente que tiene townhouses, que es muy una nueva tendencia. No sé si contesté lo del loft, espero que sí. Contestaste, maravilloso. Eh, ¿Tienes tu papá y tu mamá? que no se me olvide, te están viendo, están conectados y están súper orgullosos de ti. Me encantaría, bajo tu perspectiva, eh, 
un, un mensaje a esta juventud que nos sucede eh, estos tiempos, obviamente lo vemos como tiempos difíciles porque es lo que nos ha tocado vivir, pero no significa que otros tiempos hayan sido menos difíciles que el de hoy en día. Así que una visionaria como tú, ¿qué, qué mensaje pudieses darle a estos chicos, a estos jóvenes que están empezando ahorita su educación y se enfrentan a este mundo tan cambiante? Bueno, mira, yo, este mundo cambiante presenta muchas oportunidades de innovación. Y yo creo que hay que tener la mente abierta y no tener miedo. Esa es una cualidad de la juventud, de no tener miedo, ¿sabes? Porque no tienes nada que perder. Cuando tú eres joven, ¿qué tienes para perder? Tiempo, puedes perder tiempo porque eres joven. No, no es como uno. Puedes perder el tiempo. Si no salió, haces otra cosa. Yo creo que del fracaso... Del fracaso surge maravillosas cosas. Yo he tenido muchos, muchos fracasos y me considero una persona afortunada de haber tenido tantos fracasos que me han hecho ser mejor, ¿sabes? Entonces yo, para la juventud de hoy en día, les digo que no tengan miedo, que investiguen. Hay muchas áreas en las que se puede innovar, que busquen, por ejemplo, el otro día me llamó una chica que... que, que ¿Cómo hace para hacer un internship en arquitectura? Y te voy a decir lo que le dije. Le dije, mira, ¿en qué área de arquitectura tú quieres practicar? No sé. Le dije, bueno, eso es lo más importante. Si tú quieres practicar en arquitectura sustentable, entonces enfócate en eso. Si quieres practicar en arquitectura clásica, enfócate en eso. Si quieres practicar en arquitectura vernácula, enfócate en eso. Si quieres, o sea, tienes que buscar qué es lo que a ti te atrae, qué es lo que te llama la atención. Y enfocarte en eso, investigar quién está haciendo eso, cómo lo están haciendo, cómo puedo yo aportar, qué puedo yo aportar, ¿sabes? Ser abierto y ser optimista. Yo veo siempre este tipo de crisis como oportunidades, yo no lo veo como fin de mundo, porque el mundo no se va a acabar, el mundo continúa. La arquitectura va a seguir existiendo, de hecho ayer estaba viendo una, una serie que se llama The World Around Us, organizada por el Guggenheim, que me recomendó mi hija, que me encantó, que es, fíjate que nosotros, o sea, el movimiento moderno obligó a la gente a vivir en edificios, en México les prohíben vivir en su vivienda autóctona, vernácula, y los mandaron a hacer estas casitas, y ellos no pueden vivir así, y se ha demostrado que vivir así no funciona para ellos, tienen que volver a lo suyo. Entonces hay muchos movimientos así, la biología, ahorita está, por ejemplo, los materiales saludables, hay muchísimas... Eh, muchísima gente que está trabajando como en modelos para materiales saludables que tienen que ver con biología, la, utilizar de las algas para, para energía, o sea, hay tantas, 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 tantas cosas que se están investigando, entonces yo les recomiendo a la gente joven que investigue, que busque lo que le guste, que no se empeñe o se enterque en nada, porque el pasado es el pasado y el futuro es el futuro, y hay que mirar hacia adelante, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo hago para mí misma también. O sea, yo ahorita estoy en mi clase de materiales, y estoy dando clase de materiales y estoy haciendo, hice la, el semestre pasado hice una certificación en materiales saludables y estoy bastante enfocada en la utilización de materiales saludables porque mira lo que está pasando por no utilizar materiales saludables. El Entonces, tema de la sustentabilidad es muy importante. Sí, es muy importante. Entonces, todos esos son movimientos nuevos que en los cuales lo, la gente joven, mira, estudies estudie psicología, estudies economía, estudies lo que estudies, tienes que abrirte a esas nuevas tendencias y a esos nuevos campos y, y no sé, investigar y, y interesarte en lo que está pasando, leer. Ahora que tienen internet, nosotros no teníamos internet cuando éramos jóvenes, estamos un poco atascados. Claro, eso puede ser un arma de doble filo, pero si tú te enfocas por la cantidad de información, pero si tú te enfocas Dices, bueno, a mí me interesan tres temas y lo escribes. Eso también te ayuda a existir, ¿sabes? Escríbelo. Dilo, dilo, a mí me interesa esto, esto y esto, que hay de esto y esto y esto, que me interesa más. Y tratar de estructurar tu, tu camino por la vida, hacia dónde quieres llegar, visualizarte, verte. Es un poco difícil con tanta información muchas veces eh, discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo hace Victoria... Eh, para entender qué está bien y qué está mal. 
Bueno, mira, uno se lleva bastantes golpes en, en ese proceso de entender lo que está bien y lo que está mal. Y con tanta información es correcto. Pero, por ejemplo, mira, uno sabe lo que uno le gusta. Tú sabes si a ti te gusta, comer, tú prefieres comer carne o pollo o pescado, ¿sabes? Nadie te tiene que... Ajá, va, cuando estoy confundido, ahora no sé si comer carne, pollo o pescado. No, tú sabes exactamente que a ti te gusta. Claro, la lógica te indica, dice, bueno, debo comer carne y debo comer pollo y debo comer pescado. O no con ninguno de esos porque quiero ser vegetariano. Pero uno sabe lo que uno le gusta. Lo que pasa es que a veces tú, se deja, los aumentos se dejan influenciar por lo que quieren los padres, por lo que creen que la sociedad quiere de ellos, por aspectos externos. Entonces yo soy de la opinión de, de mirar para adentro y decir, de verdad a mí me gusta la carne o me la estoy comiendo porque en mi casa son carnívoros. De verdad, a mí me gusta el bistec, o me lo estoy comiendo porque, bueno, porque me invitan a parrilla todos los sábados, ¿sabes? Y tratar de, de ser... Y si lo cometes un error y escoges algo equivocado, no pasa nada. No pasa nada. O sea, esa es la mayor lección que yo puedo dar. Equivocarse no es el fin del mundo. Ay, big deal, te equivocaste. Ok, fine. Aprendiste una lección. Eso es lo más importante de equivocarse, aprender la lección. Que a veces uno no la aprende, equivocarte múltiples veces, como me ha pasado a mí. Y finalmente, bueno, tarde o temprano aprendo la lección, no pasa nada, ¿sabes? Hablando de aprender la lección, ya nos quedan pocos minutos, no quiero dejar de preguntarte cómo lleva Victoria el judaísmo, que al fin y al cabo es lo que te, te define en la parte de tu religión, fue cómo naciste. Bueno, mira, yo me defino como judía, eh, no fui criada, con, en, o sea, fui criada en un ambiente como tradicional de respetar los, eh, los major holidays, eh, pero sí me, yo creo que yo tengo un idea Jacob, ¿sabes? Que me, que me ayuda a ver las cosas de una manera diferente, porque como judíos venimos de la dificultad, ¿sabes? Y no es para hacernos la víctima, porque la gente a veces cree que los judíos no hacemos la víctima, no es hacernos la víctima, es que las minorías siempre tenemos que pasar por obstáculos a sobrellevar. Y entonces yo siento que, que bueno, que como judía tengo esa, ese gen que me hace superar obstáculos de una manera, no sé, natural. No lo veo como un drama. En definitiva, porque eres mujer y estudiando una carrera, bueno, ejerciendo una carrera de hombres, ¿no? Porque la arquitectura sigue siendo... Hasta Hoy en día, creo que estaba leyendo ayer eh, que apenas un 17% son mujeres. Eh, una Exacto. carrera de hombres. Yo, te, yo tengo una serie en Instagram que es de arquitectos famosos que la empecé, bueno, le eran de Mid Century Architects, en cualquier momento la retomo y de verdad no hay tantas mujeres. Pero bueno, mira, ¿sabes qué? A mí una vez me preguntó, en esa una entrevista que me hicieron, me preguntó que si yo he sentido discriminación y yo digo, mira, la discriminación... ¿Tú la tomas o no? O sea, a mí me han, me han discriminado y yo no me doy por aludida. Y ya. Qué buen ejemplo. El problema es de ellos que te discriminan. O sea, eso habla de ellos, no de mí. Y yo no me doy por aludida porque yo me siento... Bueno, sí, soy mujer y veo las cosas de una manera más nurturing. Las mujeres tenemos una visión un poco diferente de las cosas. Porque somos madres, porque somos... Mujeres. ¿Y lo ves en la arquitectura como siendo mujer en tu trabajo? Claro, 100%. O sea, yo, yo trabajo desde mi feminidad. Yo trabajo, hasta yo hago, y siento que eso me ayuda bastante, porque, bueno, no quiero decir nada sobre los hombres arquitectos que puedan estar oyendo, porque no, es, somos diferentes. Somos diferentes, exacto. Tenemos la misma fuerza de inteligencia y potencial pero desde dos, desde la feminidad que es más suave, más redondita, más colectante que la masculina que es más convexa y es más diferente. No voy a hablar de la masculina, eh, no la tengo. Eh, es, in, es un placer. No, 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 no sabes lo que me he disfrutado de esta conversación contigo y no quiero terminar sin hacerte la, la pregunta de Guy Ross que, me, que he tomado de él. Eh, oh. Que bueno, que he escuchado a lo largo de esta hora y media contigo de lo que significa la suerte para ti, o, o tal vez el destino, ¿no? 
pero saber qué de tu vida le debes a, a esa suerte o a, a ese destino y qué de tu vida le debes al trabajo arduo. Bueno, mira, a mí la palabra suerte no me encanta tanto. Porque la suerte es como mágico, una cosa mágica, ¿sabes? Ay, tuve suerte o no tuve suerte. La gente que tiene, que cree que tiene mala suerte, entonces se estigmatiza a sí mismo, es que yo tengo tan mala suerte. Entonces tú le, tú le, de, 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 o sea, le das demasiado poder a la suerte para determinar si te va bien o si te va mal. ¿Entiendes? Entonces yo no le quiero dar esa fuerza a, a la magia. La magia se utiliza para inspirar, la magia se utiliza como elemento inspirador, como elemento, no sé, de levantarte en las mañanas y querer ver la magia de las cosas, no se lo atribuyo a la suerte. Tú, na, hay gente que parece afortunada, que nace en una cuna de oro y es súper miserable, y hay gente que tiene mucha dificultad y son muy felices. Entonces yo, el tema suerte para mí no, no lo, no. No, o sea, no es una, un concepto que yo manejo no lo, y no lo quiero manejar. Ay, que yo tuve suerte. No, no es suerte. Es trabajo. Es capacidad de ver lo que se te pone enfrente. Ser asertivo. Si yo, por ejemplo, yo no hubiera cambiado mi, mi, mi planilla de, de una carrera para, o sea, de arquitectura, hubiera sido otro, otro outcome. Si yo no me hubiera venido a Nueva York, hubiera sido otro outcome de mi vida. ¿Sabes lo que te digo? Si yo no hubiera escuchado a ese niñito con la computadora y querer... Porque yo pensé en ese momento, dije, si yo no aprendo esto, estos amiguitos de él me van a dejar fuera de mi carrera. Claro. Pero si yo no hago caso a eso, que yo me digo a mí misma, entonces puedo decir, ay, qué mala suerte. No, es hacerle caso a lo que tú estás viendo, pues. Está... Tienes que hacerte caso a ti mismo. A veces uno no le hace caso a uno mismo. Eso es un proceso que uno aprende a... Y a esta edad tú dices, conchale, todavía no he aprendido eso, ¿vale? Qué cosa, ¿no? Porque el aprendizaje te dura como mi abuela me enseñó. El aprendizaje dura hasta que te mueres. Uno sigue aprendiendo hasta que el día que uno se muere. Y el día que te mueres a lo mejor también aprendes algo, no lo sé. Pero eh, yo creo más en el trabajo. Y en el trabajo de ver lo que tienes enfrente, ver tu potencial. Y si no tienes el potencial... Como yo sentí cuando yo entré en arquitectura, yo decía, Dios mío, yo me metí en la carrera equivocada. Y me fajé, y me fajé. En clase de dibujo en bachillerato, todo me, me salía horrible. Sí tenía como una cosita artística, que mi profesora de artística me reconoció. Entonces tenía alguna cosita ahí. Pero tuve que aprender, tuve que aprender a dibujar, tuve que aprender todo. Todo lo que yo he hecho, lo he aprendido. He trabajado, me he fajado y trabajo, no le tengo miedo al trabajo, me levanto temprano, contenta, motivada de aprender, me encantan las cosas nuevas, no le tengo miedo a la innovación, no le tengo miedo al cambio. Ay, me voy a quedar obsoleta, no existe posibilidad, no me voy a quedar obsoleta. ¿Victoria es feliz hoy? Bueno, tú sabes. ¿Eres una persona feliz? La felicidad es relativa y la felicidad no es absoluta. Hay días que soy feliz, hay días que no soy tan feliz. A veces no soy tan feliz y a veces soy feliz. Por lo menos hoy soy muy feliz de estar compartiendo este momento contigo y con la gente que se ha unido y de tener el privilegio de que te interese mi historia y de poder contarla y de poder inspirar a otra gente para que, para que no tenga miedo, aunque tenga miedo. No hay nadie más miedoso que yo. Yo soy súper miedosa, pero mi manera de combatir el miedo es enfrentándolo. Wow. Es ¿Te acuerdas de esa película que el niñito que decía I see dead people? ¿Te acuerdas cómo se llama? The, the, the Six Sense. The Six Sense, claro. Que claro. el niñito decía I see dead people y se asustaba y, y la persona que está, el, no me acuerdo quién era el actor, le decía la mejor manera de enfrentarlo es, de la mejor manera es de enfrentarlo, enfrentarlo, no les tengan miedo. Entonces esos son los fantasmas internos. Uno le tiene miedo a sus fantasmas internos que uno tiene fantasmas internos. O sea, soy feliz Mira, en el overall de las cosas, sí, soy feliz. Claro, no estoy todos los días feliz, exaltada de la felicidad. A veces estoy más preocupada, a veces estoy... Pero soy optimista. Yo creo que esa es la mejor respu respuesta. Yo soy muy optimista. Tengo, mi amigo Federico Vegas dice que su papá decía que la gente que es muy optimista en tiempos caóticos es un indicativo que está mal informada. A lo mejor yo me encuentro dentro de ese renglón... <ríe> 
pero yo sigo siendo optimista, yo prefiero vivir así en mi nubecita y que me voy a caer y no me caigo y así yo me diseño mi propia existencia y existo. Diseño mi propia existencia. Es que, Victoria, no sabes las palabras y las frases que has dicho hoy eh, es para, para escribir un libro eh, de tantas enseñanzas. Sabía que iba a ser muy productiva esta conversación de, ta, de tu historia, pero no sabía que era tan productiva. Eres una persona brillante, maravillosa, con, con una visión de la vida extraordinaria y con muchísimas enseñanzas. Estoy muy agradecida contigo. Quiero leerte varias eh, 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 gente que te está escribiendo. Eh, felicitaciones Vicky, wow, eres acuaria, me preguntaron que, que era tu signo, sí, cumples años la semana que viene, ¿correcto? De hecho, sí. Estamos en celebración. Esta es mi celebración, exacto. Qué bonito, qué bonito, bueno, puedo haberte dado, anticipado tu regalo de cumpleaños, me encanta. Muchísima. La verdad que te agradezco mucho, me encantan estos encuentros. Y tú eres El, un... De la película dicen que es Bruce Willis o Kevin Spacey, ah, sí. no, Bruce Willis. Eh, Rodney te manda saludos, qué gran personalidad, por eso es que preguntaron del signo, es que tienes una, pre, una, una mujer con, con plomo. Dice, soy tu fan número uno en Nueva York, Omar, Omar Roa. Tan bello, gracias Omar. Eh, eh, Vivian Dembo, Vicky, te felicito por todos tus éxitos, bien merecido. Esther Levy, otra vez, espectacular la invitada, es que Vicky es gracias. grandiosa. Vivian, Vivian bueno, también sigo es, leyendo de mentora. Que Vivian también es una especie de mentora. Yo trabajé con ella un tiempo y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Qué bonita. Débora Benatar, Vicky, gracias por compartir tu manera de ver la vida. Nos hiciste el día. Ed, Edna Brenner también aquí conectada. Alexandra, mi amiga brillante. Nora, qué éxito. Mira qué bonito este mensaje de Rodner. Dice, la capacidad no es binaria. El que es capaz, es capaz, independientemente de su sexo. Es así. Es así. Mamá, Roner, gracias, me pone la piel de gallina. Bueno, bueno sigo... te... eh, la solidaridad de mis amigos, yo debo haber, debo haber hecho algo bueno, porque la verdad que la solidaridad de mis amigos es tan chévere. Yo en eso sí te digo que me siento afortunada. Mis compañeros de son siempre están ahí, son tan chéveres. Y mis, mis amigos de la vida entre los cuales están ahí Rodner, está Esther, está tan bellos, de verdad. Ale, Alexandra Salas, creo que es, como dice Alex James Joyce, los errores son puertas del descubrimiento. Alexandra, qué bella que viniste, mi amor, te extraño aquí en New York, vete pronto. Mi amigo desde Israel conectado, Miguel Arrieta, quien también estuvo en Historias que Contar, brillante, dice, gran lección, cuando no tienes éxito, aprendes. Wow, es que Vicky, estoy fascinada, fascinada. Me puedo quedar otra hora más hablando. De Ay, cosas, también. Que lo Gracias. que podemos hacer es, más adelante tendremos oportunidad para tener una conversación en íntimo, porque, repito, eres una mujer extraordinaria. Me encanta que tus papás se conectaron ambos y que están muy orgullosos de, de la hija que tienen. Eso es lo, lo más bello que uno puede, lo, lo, que uno puede ofrecer. Qué Pero bonito. fíjate que yo, eso es una cosa que yo en New York, yo nunca di clase en Caracas. Y en New York se me abrió esa puerta y la verdad que yo, yo también esa es parte de mi labor, ¿sabes? Eh, transmitir lo que yo sé. Yo trato que mis alumnos sean mejores que yo. No tengo ningún problema en eso. Que tengan éxito, quiero que todos tengan éxito, los ayudo para, para eso. Y trato de, de utilizar lo que yo he aprendido eh, para, no sé, para el bienestar. Yo soy acuariana, ¿sabes? Los acuarianos damos agua, somos así, los aguadores. Esa es la... Esa es mi característica de mi signo. Estás haciendo una labor extraordinaria y nuevamente agradecida. Gracias Un a ti. Un abrazo. Una muñeca, eres súper linda, me encanta este momento. Me parece que lo que estás haciendo es súper importante. Estás en tu forma haciendo lo que hacen aquí Story Corps, que es eh, recolectar todas. David las... hace, me encanta. Gran admirado, recolectar historias. Sí, él, es muy te importante. estaba comentando ayer, él ganó un TED Prize. Con su Exactamente. Proyecto. Es muy importante lo que estás haciendo, guárdalas en un lugar seguro. Sí, vamos a para... guardar esto para que lo vean, lo estoy compartiendo en este momento, apenas cerremos. Y bueno, todos tenemos una historia que contar, así quiero terminar, todos. Así que nuevamente gracias.
Bueno, gracias y, a ti. Y Me dice mi hija Chantal, siempre se me olvida decirlo, que eh, den muchos corazoncitos. <risa> es verdad, se nos olvidó lo de los corazoncitos. Bueno, no un abrazo, un abrazo, un abrazo. Bueno, es muy grande, gracias. Oh, bye, bye.